இருக்கக்கூடிய இங்கே குழுவி இருக்கக்கூடிய அர்பன் நக்சல்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே போல இந்த மேடை வெளியிட்டு இருக்கக்கூடிய புகழ்பெற்ற அர்பன் நக்சல்ஸ்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதெல்லாம் எழுதக்கூடிய பெருமை தெரியுமா நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப கேவலமான பேர்கள் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்பதான் முதல் முறையே ஒரு கௌரவமான பேர் கொடுத்திருக்காங்க நம்ம அந்த பட்டத்தை ரொம்ப பெருமையாக ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பொதுவாக நான் இந்த எந்த கோணத்தில் இருந்த இந்த கைதிகள் என்பது எப்போது தொடங்கியது அல்ல ஆனால் இந்த கைதி அவர்கள் எப்போது எனக்காக செய்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கிற போது இரண்டு விஷயங்களை நான் முதன்மையாக குறிப்பிட விரும்புகிறேன் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் நம் அனைவருடைய கவனமும் இங்கு திசை திருப்பப்படுகிறது என்று சொன்னால் டிமோனிசேஷன் பணமதிப்பு நீக்கத்தின் மூலமாக தொண்ணூத்தி புள்ளி மூன்று சதவீத நோட்டுகள் வங்கிக்கு திரும்பி வந்துவிட்டன பணமதிப்பு நீக்கம் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஃப்ராட் ஒரு ஏமாற்று வேலை என்கிற செய்தி இதற்கு ரிசர்வ் வங்கியினாலேயே ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நேரத்தில் நாம் முதன்மையாக விவாதித்திருக்க வேண்டியது இந்த பிரச்சனை இந்த அரசு எப்படி தோல்வி அடைந்திருக்கிறது மக்களை எவ்வளவு பெரிய ஒரு பொருளாதார தடுகுழுவில் தள்ளி இருக்கிறது என்பதுதான் இந்த நாடு முழுக்க பேசப்பட்டிருக்க வேண்டும் அந்த சமயத்தில் இந்த கைதுகள் இந்த ரெய்டுகள் அடங்கேற்றப்படுகின்றன சிவில் சமூகத்தினுடைய குடிமை சமூகத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த கவனமும் இதை நோக்கி திருப்பப்படுகிறது இதை இவர்கள் இப்போது செய்யவில்லை எப்போதெல்லாம் இந்த நாட்டிற்கு எதிரான மிகப்பெரிய திட்டங்களை தீட்டுகிறார்களோ அல்லது இவர்களுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டுகள் மேலே வருகிறதோ அப்போதெல்லாம் ஒரு கம்யூனல் டயலாக் ஒரு மதவாத உரையாடலை இவர்கள் தொடங்குவது வழக்கம் அதனுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கு இந்த புகழ்பெற்ற ஐந்து சமூக செயல்பாட்டாளர்களை இவர்கள் கைது செய்து நம்முடைய கவனத்தை திசை திருப்பி இருக்கிறார்கள் இது ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் கடந்த ஒரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடந்து வரக்கூடிய ஒன்று அதிலும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரக்கூடிய ஒரு சமயத்தில் இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான எதிர்குரல்கள் அனைத்தையும் ஒன்றொன்றாக ஒடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் ஊடகங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு விஷயங்களை செய்கிறார்கள் ஒன்று யாரையெல்லாம் விலைக்கு வாங்க முடியுமோ அவர்களை விலைக்கு வாங்குகிறார்கள் விலைக்கு வாங்க முடியாதவர்களை அந்த பணியில் இருந்து அகற்றி விடுகிறார்கள் இந்த இரண்டு விஷயங்கள் தொடர்ந்து நடக்கின்றன இதற்கு அப்பாலும் இருக்கக்கூடியவர்களை என்ன செய்வது எழுத்தாளர்கள் சிந்தனையாளர்கள் சுதந்திரமான பத்திரிகையாளர்கள் இவர்களை என்ன செய்வது அப்படி இருக்கிற போதுதான் அவர்கள் இது போன்ற கைது நடவடிக்கைகள் அல்லது அச்சுறுத்த நடவடிக்கைகள் அவமானப்படுத்துகிற முயற்சிகள் இது எல்லாவற்றையும் தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது தேர்தல் நெருங்க நெருங்க இது உச்சக்கட்டத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருப்பதாக நான் பார்க்கிறேன் அப்படி பார்க்கிற போது அவர்களுடைய நோக்கம் என்பது சிவில் சமூக அமைப்புகளின் மீது ஒரு கடுமையான தாக்குதலை தொடுக்க வேண்டும் என்பது ஏனென்றால் இங்கு இருக்கக்கூடிய அரசிற்கு எதிரான அரசியல் சக்திகளும் சிவில் சமூக அமைப்புகளும் தான் மிக கடுமையாக மத்திய அரசை எதிர்த்து போராடி கொண்டிருக்கின்றன அப்படி இருக்கிற போது குடிமை சமூகத்தினுடைய குரலாக இருக்கக்கூடியவர்களை அச்சுறுத்துவது என்பது அவர்களை அச்சுறுத்த முடியாது என்று அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் மாறாக இந்த அரசிற்கு எதிராக எதிர்நிலையில் இருக்கக்கூடிய பலரையும் உளவியல் ரீதியாக தாக்கி சிதைப்பது உங்களை நாங்கள் கைது செய்வோம் அவமானப்படுத்துவோம் பொய் வழக்குகளில் சிக்க வைப்போம் என்கிற ஒரு செய்தியை மக்களுக்கு தொடர்ச்சியாக இவர்கள் சொல்ல முயற்சிக்கிறார்கள் இது ஒரு மிகப்பெரிய உளவியல் யுத்தமாக நான் பார்க்கிறேன் மிகப்பெரிய ஒரு உளவியல் யுத்தம் இந்த உளவியல் யுத்தத்தினுடைய ஒரு தொடர்ச்சி என்பதை நாம் தூத்துக்குடி படுகொலையில் பார்க்கலாம் தூத்துக்குடியில் எதற்காக பதிமூன்று பேரை சுட்டுக் கொண்டார்கள் அவர்கள் செய்த குற்றம் என்ன மக்கள் தெருவுக்கு வரக்கூடாது மக்கள் தெருவுக்கு வந்து போராடக்கூடாது உங்கள் கைகளை உயர்த்தினால் நாங்கள் சுடுவோம் இதன் மூலமாக ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமாக உரிமைகளுக்காக தெருவுக்கு வரக்கூடிய மக்கள் மீது ஒரு உளவியல் யுத்தத்தை தொடுப்பது இதே விஷயம்தான் இன்று வளர்மதி போன்ற மாணவிகளோ திருமுருகன் காந்தி போன்ற செயல்பாட்டாளர்களோ தொடர்ச்சியாக கைது செய்யப்படுவது எதிர்கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் மீது பொய் வழக்குகள் போடப்படுவது இது மனித உரிமை செயல்பாட்டாளர்கள் மீது பொய் வழக்குகள் போடப்படுவது இது எல்லாமே ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரோக்ராம் இது ஒரு தனி சம்பவம் அல்ல இதற்கு முன்பும் இது நடந்தது இன்றைக்கும் இது நடக்கிறது நாளைக்கும் இது நடக்கும் இந்த ஆட்சி மத்தியில் இருக்கிற வரைக்கும் இது நடக்கும் நண்பர்களே இந்த உலக யுத்தத்தினுடைய இன்னொரு பகுதி உங்களுக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்கும் பாஜகவினுடைய தேசிய செயலாளர் எச்சராஜாவினுடைய தூண்டுதலின் பேரில் ஒரு மிகப்பெரிய வன்முறை தாக்குதல் கடந்த வாரத்தில் எனக்கு எதிராக கட்டமைத்து விடப்பட்டது நீங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் போய் பாருங்கள் 
என்னை கொலை செய்து விடுவதாக எத்தனை பேர் எழுதியிருக்கிறார்கள் என்று நூற்று கணக்கானோர் எழுதியிருக்கிறார்கள் அதே போல நேரடி தொலைபேசி அழைப்புகள் குறுஞ்செய்திகள் இது அனைத்தையுமே நான் கொண்டு போய் கமிஷனர் நூலகத்தில் கமிஷனரிடம் நேரடியாக பார்த்து என்னுடைய புகார் மனுவை கொடுத்தேன் எனக்கு பயம் கிடையாது ஆனால் எங்களை பயமுறுத்த முடியாது என்பதை நாம் அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் ஏனென்று கேட்டால் இந்த குரல்கள் மௌனமாக வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய நோக்கம் அதாவது உரத்து பேசக்கூடிய பத்திரிகையாளர்கள் மௌனமாக்கப்பட வேண்டும் எழுத்தாளர்கள் மௌனமாக்கப்பட வேண்டும் அரசியல் செயல்பாட்டாளர்கள் மௌனமாக்கப்பட வேண்டும் வழக்கறிஞர்கள் மௌனமாக்கப்பட வேண்டும் அவர்கள் கோருவது எல்லாம் மௌனத்தை தான் கோருகிறார்கள் ஏனென்றால் இந்த சமூகத்தினுடைய மனசாட்சியை தட்டி எழுப்பக்கூடியவர்கள் கண்டு அவர்கள் அஞ்சுகிறார்கள் நம்முடைய அரசியல் சாசனம் நமக்கு வழங்கக்கூடிய அனைத்து அடிப்படை உரிமைகளும் இன்றைக்கு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது இந்த அரசியல் சாசனம் என்பது சாதாரணமாக உருவாக்கப்பட்டதல்ல இந்த அடிப்படை உரிமைகள் என்பது சாதாரணமாக உருவாக்கப்பட்டதல்ல பல்லாயிரக்கணக்கார் தன்னுடைய இன்னுயிரை ஈந்து உருவாக்கப்பட்டது இந்த அரசியல் சாசனமும் அதனுடைய அடிப்படை உரிமைகளும் அதை நரேந்திர மோடி போன்ற ஒருவர் படித்துக் கொள்ள முடியுமா அவருக்கு அதை நாம் விட்டுக் கொடுக்க முடியுமா இன்றைக்கு நாம் பேசுவது இந்த கைது செய்யப்பட்ட ஐந்து பேருக்காக மட்டுமல்ல நாம் இப்பொழுது பேசிக் கொண்டிருப்பது நாம் ஒவ்வொருவருக்காகவும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் நாம் ஒருவரை ஒருவர் இறுக்கமாக நம்முடைய கைகளை பற்றி கொள்ள வேண்டி இருக்கிறோம் நாம் இதுவரைக்கும் இந்திய சுதந்திர வரலாற்றிலேயே நாம் வாழுகிற மிக மோசமான காலம் என்பது இந்த காலகட்டம் தான் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய உணர்வுகள் இந்த ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழல் இது குறித்து நான் எழுதிய ஒரு கவிதையோடு நான் என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் மாநகர பயங்கரவாதி இன்று எனக்கு ஒரு புதிய பெயர் கிடைத்தது நான் ஒரு மாநகர நக்சலைட் நான் ஒரு மாநகர பயங்கரவாதி இந்த நகரம் எனக்கு இதற்கு முன் ஏராளமான பெயர்களை கொடுத்திருக்கிறது நான் ஒரு மாநகர கவிஞன் நான் ஒரு மாநகர அந்நியன் நான் ஒரு மாநகர குடிகாரன் நான் ஒரு மாநகர வந்தேரி நான் ஒரு மாநகர சிறுபான்மையோன் நான் ஒரு மாநகர உல்லாசி நான் ஒரு மாநகர தொழிலாளி நான் ஒரு மாநகர அனார்கிஸ்ட் நான் ஒரு மாநகர பைத்தியம் நான் ஒரு மாநகர தெய்வ நிந்தனையாளன் அவர்கள் இப்போது சொல்கிறார்கள் நான் ஒரு மாநகர பயங்கரவாதி என்று நான் ஒரு மாநகர நக்சலைட் என்று இந்த பெயர் புதுமையாக இருக்கிறது கவர்ச்சியாக இருக்கிறது எனது பிற மாநகர பெயர்கள் போல் இல்லாமல் இந்த பெயர் கம்பீரமாக இருக்கிறது அவர்கள் கோழைகள் அவர்கள் கோழைகள் எல்லா அதிகாரமும் அவர் கையில் அவர்கள் கையில் இருந்தும் என்னை கண்டு அவர்கள் பயந்து சாகிறார்கள் எல்லா அதிகாரமும் அவர்கள் கையில் இருந்தும் என்னை கண்டு அவர்கள் பயந்து சாகிறார்கள் எனக்கு ஒரு அபாயகரமான பெயரை சூட்டிவிட்டால் என்னை அழிப்பது சுலபம் என்று நினைக்கிறார்கள் நான் கரையானை போல பூமிக்கடியில் பரவியிருக்கிறேன் அவர்கள் அதிகாரத்தை கண்ணுக்கு தெரியாமல் அறித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நான் கரையானை போல பூமிக்கடியில் பரவியிருக்கிறேன் அவர்கள் அதிகாரத்தை கண்ணுக்கு தெரியாமல் அறித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இன்று ஐந்து மாநகர பயங்கரவாதிகள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதில் ஒருவன் எரிமலைகளை உற்பத்தி செய்யும் கவிஞன் அதில் ஒருவன் புனித முகமூடி அணிந்த திருடனின் மூடு துணியை அகற்றும் பத்திரிகையாளன் அதில் ஒருத்தி விவசாயிகளின் நிலத்தை காக்க தெருவுக்கு வந்தவள் அதில் ஒருவன் நீதியை கற்பித்த ஆசிரியன் அதில் ஒருவன் ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் குரலை நீதிமன்றங்களில் உரத்து முழங்கியவன் எல்லோருக்கும் இப்பொழுது ஒரே பெயர் மாநகர பயங்கரவாதி மாநகர நக்சலைட் இதற்கு முன்பும் பயங்கரவாதிகள் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நரேந்திர தபோல்கர் என்கிற ஒரு பயங்கரவாதி கோவிந்த் பன்சாரே என்கிற ஒரு பயங்கரவாதி கல்புர்கி என்கிற ஒரு பயங்கரவாதி கௌரி லங்கேஷ் என்கிற ஒரு பயங்கரவாதி அவர்கள் ரத்த வெள்ளத்தில் மௌனமாக்கப்பட்டார்கள் உங்களுக்கு எல்லா வாய்ப்புகளும் தரப்படுகின்றன முதலில் மென்மையாக எச்சரிக்கப்படுகிறீர்கள் நீங்கள் மௌனம் காப்பதில்லை நீங்கள் அவதூறு செய்யப்படுகிறீர்கள் நீங்கள் வாயை மூடுவதில்லை நீங்கள் பணி நீக்கம் செய்யப்படுகிறீர்கள் நீங்கள் அபாயமற்ற விஷயங்களை நோக்கி நகர்வதில்லை நீங்கள் பொய் வழக்கில் கைது செய்யப்படுகிறீர்கள் நீங்கள் உங்கள் நாவை துண்டித்துக் கொள்வதில்லை எல்லா வாய்ப்புகளும் உங்களுக்கு தரப்படுகின்றன நீங்கள் எதையும் பயன்படுத்திக் கொள்வதில்லை அவர்கள் என்னதான் செய்வார்கள் கடைசியில் உங்கள் நெஞ்சில் இரண்டு துப்பாக்கி ரவைகளை செலுத்துகிறார்கள் உங்களை மௌனமாக்க அதுதான் ஒரே வழி ஒருவரை பயங்கரவாதியாக்க எந்த குற்றமும் தேவையில்லை ஒருவரை நக்சலைட் ஆக்க எந்த ஆதாரமும் தேவையில்லை ஒரு போலி சதி கடிதத்தை 
நூறு பிள்ளைகளுடன் தயாரிக்க வேண்டும் ஒரு போலி சதி கடிதத்தை நூறு பிள்ளைகளுடன் தயாரிக்க வேண்டும் அதில் அளிக்க விரும்புகிறவர்களின் பெயரை வரிசையாக எழுத வேண்டும் அதை எங்காவது தானே தெருவில் போட்டு தானே கண்டெடுக்க வேண்டும் இப்படித்தான் மாபெரும் தேச விரோத குற்றங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றன மாநகர நக்சலைட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறார்கள் மாநகரத்தின் பேரிருள் எல்லோர் முகங்களிலும் படுகிறது அந்த இருளில் ஒளிந்திருக்கிறார்கள் வழிபாட்டு தலங்களை இடிக்கும் பயங்கரவாதிகள் மாட்டு மாமிசம் உண்பவர்களை கொள்ளும் பயங்கரவாதிகள் உங்கள் பணத்தை செல்லாமல் ஆக்கி ஒரே இரவில் உங்களை தெருவில் பித்து பிடித்து அலைய செய்த பயங்கரவாதிகள் இந்த நகரம் எங்கும் வாழ்வின் சங்கீதங்கள் இறந்து விட்டன இந்த நகரம் எங்கும் வாழ்வின் சங்கீதங்கள் இறந்து விட்டன பேய்களின் ஊழச்சத்தம் மட்டுமே எங்கெங்கும் கேட்கிறது நள்ளிரவு சோதனைகள் நள்ளிரவு கைதுகள் ஒவ்வொருவராக காணாமல் போகிறார்கள் எதிர்த்து பேசும் ஒவ்வொரு குரல் வழியாக நெறிக்கப்படுகின்றன இந்த நாட்டில் காந்தி என்ற ஒரு பயங்கரவாதி இருந்தார் இந்த நாட்டில் பகத்சிங் என்ற ஒரு நக்சலைட் இருந்தான் அவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் நாங்கள் கொல்லப்படுகிறோம் நீதியின் பாதை எப்போதும் ஒன்றுதான் ஒடுக்குமுறையின் பாதை எப்போதும் ஒன்றுதான் நிராயுத பாணிகளின் கைகளில் விலங்குகள் பூட்டப்படுகின்றன நிராயுத பாணிகளின் நெஞ்சில் துப்பாக்கி குண்டுகள் இறங்குகின்றன இந்த காலம் கொடுமையானது இதுவரை இருந்ததிலேயே இதுதான் இதயமற்றது இந்த காலம் கொடுமையானது இதுவரை இருந்ததிலேயே இதுதான் இதயமற்றது எங்கும் பொழிகிறது ரத்தத்தை உரைய செய்யும் கொடும் பணி எங்கும் பொழிகிறது ரத்தத்தை உரைய செய்யும் கொடும் பணி நன்றி வணக்கம்